ኢትዮ ቴሌኮም ባለፉት 126 አመታት ውስጥ አስገብቻለሁ አቅም ያለውን ከ22 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ በያዝ ነው አመት አስገብቻለሁ አለ ኩባንየው ገቢው ያገኘው ከሐምሌ 2011 ዓ.ም ተመረጥ እስከ 12 2012 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ ባሉት 6 ወራት ውስጥ መሆኑን የ2012 ዓ.ም ተመረጥ 6 ወራት የሥራ አፈጻጸሙን አስመልክቶ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ አስተውቋል። በዚህ ጊዜ ሚቲዮ ቴሌኮም ያገኘው ገቢ ካለፈ 2011 ዓ.ም ተመረጥ ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ32 በመቶ እድገት ማሳየቱንና የውጭ ምዛሪን ከመያስገኝበት አገልግሎቶች ደግሞ በዚህ ጊዜ ውስጥ 73 ሚሊዮን ዶላር ማስገኘቱን ይህም ከቀደሙ በጀት አመት የገቢ ጋር ሲነጻጸር የ ቶ 16 በመቶ ብልጭ አንዳለው አሳውቋል በዚህ መሰረት ኩባንየው ባለፈው 6 ወራት ካገኘው ገቢ ውስጥ 50.4 በመቶ የሚሆነውን ከሞባይል ድምጽ አገልግሎት 27.3 በመቶ የሚሆነውን ከኢንተርኔት አገልግሎት 11.5 በመቶ የሚሆነውን ገቢውን እሴት ከተጨመረባቸውና ከሌሎች አገልግሎቶች እንዲሁም ደግሞ ከ9.0 በመቶ በላይ ገቢውን ካለም አቀፍ የንግድ ገቢዎችን ያገኙት ብሏል ኢትዮ ቴሌኮም ባለፉት 6 ወራቶች ውስጥ ላስ መዘገበው ከፍተኛ ገቢን የተለያዩ አዳዲስ አገልግሎቶችን ለደንበኞች ማቅረብ ከአጋር ድርጅቶች ዘላቂና የጋራ ተጠቃሚነት ያለው ግንኙነት መመስረትና ንብረትን የሀብት አጠቃቀም ማሻሻል ተጠቃሽ ምክንያቶች መሆናቸውን አመልክቷል። አሁን ለኩባንያው በጥቅሉ 45.6 ሚሊዮን ደንበኞች አሉኝ ያለ ሲሆን ከባለፈው አመትም በደንበኞች በዛት ላይ የ11 በመቶ ብልጫ ማስ መዝገቡን እንዲሁም ከተቀላላ ደንበኞች ውስጥ 44 ሚሊዮን በላይ የተንቀሳቀሽ ስልክ ደንበኞች መሆናቸውንም ገልጿል። መግለጫውን የሰጡት የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬሂወት ታምሮ ኢትዮ ቴሌኮም በ126 አመታት ውስጥ ያስመዘገበውን ስኬት ምክንያት በማድረግ ለደንበኞቹ ከጥር 6.2 አመት ምረት እስከ ጥር 8.2 አመት ምረት ድረስ የሚቆይ በየለቱ የ200 ሜጋ ባይት የኢንተርኔት አገልግሎት የ12 አጭር የጽሁፍ መልእክትና የ12 ደቂቃ የድምጽ ያየር ሰዓት በስጦታነት ማበረከቱን አስተውቀዋል ታምራዊት ወልዱናት የዘገበቹ ከ2008 እስከ 2011 ዓ.ም ተመረጥ የመጀመሪያ ሩብ አመት ድረስ በመንግስት ባለ በጀት መስሪያ ቤቶች 16 ፕሮጀክቶች ያዋጭነት ተናሳይደረግላቸው በመጀመራቸው ምክንያት ከ246 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ከተደረገባቸው በኋላ መቋረጣቸው ተሰምቷል። የፌደራል ዋና ኦዲተር ባካሄደው የክዋኔ ኦዲት ላይ የህزب እንደራሴዎች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳሽ ቋሚ ኮሚቴ ለፌደራል የገንዘብ ሚኒስቴር ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ እንደተገለጸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከሚቆጣጣራቸውና መረጃ ካደረጃላቸው ከ እንዲሽ በላይ ፕሮጀክቶች አብዛኞቹ የፕሮጀክት አስተዳደርና አፈጻጸም ችግር እንዳለባቸው ተነግሯል። በዚህ ጊዜም የቋሚ ኮሚቴው አባላት 369 ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ሰሌዳ መሰረት መጠናቀቅ አለመቻላቸው 54 የተለያዩ ፕሮጀክቶች የበጀት ጭማሪ ሳይፈቀድላቸው ወይንም ከለሳ ሳይደረግላቸው ከተፈቀደው በላይ ክፍያ ተፈጽሞባቸው ለተጠናቀቁና ለተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ ከ3.7 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ወጪ ማስከተላቸው እንዲሁም ደግሞ የ290 ፕሮጀክቶች ጥናት ላይ ተደጋጋሚ ከለሳ በመደረጉ ከ44 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት እንዲመደመደረጉን በመጥቀስ በርካታ ያቀዎችን አንስተዋል አባላቱ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራሮች በውይይቱ ላይ አለመገኘታቸው አግባብ አለመሆኑንም አንስተዋል በውይይቱ ላይ የተገኙት የገንዘብ ሚኒስትር ዳይታው አቶ ኢብራሂም ኡስማንና የበጀት ዝግጅትና አስተዳደር ዳይሬክተሩ አቶ ተፈራ ደመቀ ክፍተቶችን ተቀበለን እናስተካክላለን በማለት ምላሽ ሰጥተዋል እንዲህ እንደ አገር የሚታወቀው አንዱ ትልቁ የወደቅንበት ባለፉት ጊዜያቶች ስንቸገር የነበረው አንዱ ኤሪያ የዚህ የፕሮጀክት አፈጻጸም ስራዎቻችን ነው ለነበረው አጠቃላይ ብዙ ኮንፍሊክቶችም አንዱ ትልቁ ሲያባብስም ሳምታይምስ መነሻ ሲሆንም የነበረው ይሄው ነው ስለዚህ ሌት የመሆን ሌት ይሁን ደሞ ከተገመተ ከተገመተለት እና ከታቀደው እቅድ በላይ የመሄድ የጥራት ችግር የምንላቸው በርካታ ነገሮችን ያስነሳል አንዳንዶቹ ያዋጭነትና ላይ ተጅ 16ቱ አይታቹ ከሆነ አባሪ አንድ ላይ የተቀመጡት ከግንባታ ጋር የተያዙ ናቸው አነስተኛ አንቱኖች ናቸው ከአይቲ ሲስተም ጋር የተያዙ ናቸው ሰነድ አላቸው በተወሰነ ደረጃ ኢንጂነሪንግ ስቲሜት አላቸው ግን አዋጭነት የሚለው ነገር አናይም በነሱ ደረጃ ስለ ህንፃ አዋጭነት አናይ ህንፃው ግን ማያዝ ያለበትን ኮምፖነንት ቢል ኦፍ ኳንቲቲውን ዲዛይኑን የመሳሰሉት በሰነድ መልክ ቀርበው ከዛ ኳያ ምን ይፈልጋል ኢንጂነሪንግ ስቲሜቱ አንዳንድ ጊዜ ኢንጂነሪንግ ስቲሜቱን ይዘና ኮንትራክት በሚሰጥበት ጊዜ ግን በተገኘ የሊስት ቢደር ስለሆነ በዛ መሰረት የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ዋጋ ነው ይሄ ነው ከዛ በኋላ በዛ ነው ማኔጅ ልናደርግ ምን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ እዚህ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ሁኔታውን የሚዳሰሱና ሪያሊቲውን የሚያንጸባርቁ ናቸው ግን የራሳቸው ምክንያትም ቢኖራቸው ባግባቡ በسرዓት መመራት አለባቸው የሚለውን ይዘን 
በቀጣይ ይሄንን ለማስተካከል የሚያስቱል ኦርምጆች ከፕላኒንግ ኮሚሽንም ካስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችም ከገንዘብ ሚኒስቴርም ጋር በመመካከር ይሄንን በተሻለ ሁኔታ ምንሰራበት ነው ሁኔታ እና አመቻቻለን ለማለት ነው አመሰግናለሁ የፌደራል ዋና ኦዲተር ጀነራል አቶ ገመቹ ዱቢሶ የኦዲት ሪፖርቱ ባለበጀት መስሪያ ቤቶችን ብቻ እንደሚያካትትና የለማት ድርጅቶች ቢካተት ኖሮ የግኝቶቹ አዝ ከጽፍ በላይ ሊሆን ይችላል እንደነበር ጠቅሷል ዋና ኦዲተር ጀነራል አክለው ከፕሮጀክት አመራርና አስተዳደር ጋር የተያዙ በርካታ ችግሮች አገሪቱን ትልቁ አጋይ ያስከፍሏት መሆኑን ጠቁሞ በቀጣይ ሊሆን ይገባል ያሉት አስተያየታቸው እንዲያቀርባዋል እኔ አሁን እንደ ኦዲተር ጀነራል ብቻ አይደለም እናገራው እንደ ሲቲዘንም ነው እናገራውና አባካቹ ይሄ ነገር ጂኮም 2013 ላይ ይሄ ችግር አይቀጥል አትልስት እስካሁን በዚህ ችግር ውስጥ የመጡ ፕሮጀክቶችን ከዚህ ውስጥ እንዴት እንደውጣ የሚያውን ዝርዝር መርሃ ግብር አዘጋጅታችሁ የምትወጡ የምንወጣበትን እንደ ሀገር ማለት አንዳንድ እኮ እዚያ ላናሳናቸው ኢቭን ከዚህ በኋላ ምንም ቢደረጉ ፊዚብል የማይሆኑ ፕሮጀክቶች እኳል ኢምቢሊየንስ ይፈሰሰባቸው የልማት የመንግስት የልማት ድርጅት ፕሮጀክቶች አሉ። በምንም አይነት መንገድ ወደ ወደ ስራም ልናስገባቸው የማንችል። ሜቢ 10 ቢሊዮን ወጥቶባቸው 5 6 7 ቢሊዮን ወጥቶባቸው። ስለዚህ አይ ቲንክ ይሄን በዚህ ልክብናና እነኚህ ነገሮች ብናረማቸው ለማ በዚህ በደራሲዎች ምክር ቤት የመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም የዋጭነትና ሳይኖር ፕሮጀክቶች መጀመር የለባቸውን በጀቱም ይለቀቅላቸው አይገባም ብሏል። የገንዘብ ሚኒስቴርም ስለ ፕሮጀክቶቹ ዝርዝር መረጃ እንዲሁም የኦዲት ማስተካከያ እርምጃዎችን ወስዶ ለምክር ቤቱና ለዋና ኦዲተር ሪፖርት እንዲያቀርብ አሳስቧል። እርምጃ አስበጋቸው እንደዘገበው። በሀገራችን በቀን በአማካ 13 ሰዎች በትራፊክ አደጋ የተነሳ ህይወታቸውን እንደሚያጡ የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስጠናውት ያለው አንድ ጥናት አመልክቷል። በጥናቱ እንደተመለከተው ከሆነ በሀገራችን ያለው የተሽከርካሪ ብዛት 1.1 ሚሊዮን የሚጠጋ ቢሆንም ይቁጥር ከሀገራችን የህዝብ ብዛት ጋር ሲነጻጸር እጅግ ዝቅተኛ መሆኑ ተነግሯል። የዩኒጂ ሚኒስቴሩ ከፌደራል ፖሊስ አገኝዎት ባለ መረጃ መሰረት ከነዚህ ተሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ በሚከሰት የትራፊክ አደጋ ምክንያት በሀገራችን በአማካይ በአመት ከ5000 በላይ ሰዎች እንደሚሞቱና ይህም በቀን ሲሰላ በአማካይ ለ13 ሰዎች ልፈት ምክንያት እንደሆነን የተመለከተው። አደጋዎቹ በብዛት የሚከሰቱት በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍል ማለትም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም በደቡብና በኦሮሚያ ክልሎች መሆኑ የተጠቆመ ሲሆን ያደጋው ብዛትም ከፈረንጆቹ 2017-18 ጋር ሲነጻጸር በ2019 ቁጥሩ መጨመሩ ነው። ማለት በአገራችን ካለ ተሽከርካሪ መንገድ ውስጥ ያስፋልት መንገድ 14 በመቶን ብቻ የሚሸፈን ይሁን እንጂ ከመከሰቱ ታደጋዎች መካከል 80 በመቶ የሚከሰተው በነዚህ ያስፋልት መንገዶች ላይ መሆኑን በዚህ ጊዜ ተጠቁሟል። በመሆኑም ለችግሩ በጥናቱ እንደ መፍቴ ከተቀመጡት ሐሳቦች መካከል የመንገድ ደንነቱን ስራ ማጠናከር ጥናቶች ላይ ተመሰረተ የመፍቴ ሐሳቦችን ይዞ መስራት የመንገድ ግንባታና ጥገና ስራ ላይ የሚሳተፉ ባለሙያዎች የመንገድ ደንነት ዕውቀት እንዲኖራቸው ማድረግና ሌሎች ምነጥቦች ይገኙበታል። የትራንስፖርት ሚኒስቴር በመንገድ ደንነት ዙሪያ እየሰራዋቸው ናቸው አላቸውን ስራዎች ለማጠናከር ያስችለው ዘንድ ካለማ አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች ድጋፍ ለማግኘት ባዘጋጀው በዚሁ መድረክ ላይ ላደጋዎቹ መከሰት በዋናነት ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር በመክንያትነት ተነስቷል ዘናው ያደረሰችን ገነት ደንሰማውነች ተራራው የተሰኘው የጆዲዮ በሄረሰብ የዘመን መለወጫ ባል ጥራ 16212 ዓመተ ምህረት በዲላ ከተማ እንደሚከበር ተገለጸ የደራራው ባል በሄረሰብ ዘንድ ለፈጣሪ ምስጋና የሚቀርብበት የዘመን መለወጫ ስርዓት ሲሆን ባለ በሚሰኘው የአባ ገዳ ስርዓት እየተመራ ከ540 ዓመት በላይ ሲከበር እንደቆየና ዘንድሮም ደራራው ለሰላማችን ለአንድነታችንና ለብልጽግናችን በሚል መሪያ हिसाब በልዩ ልዩ ዝግጅቶች እንደሚከበርም ይህንን አስመልክቶ በተሰጠ መግለጫ ላይ ሰምተናል ከባሉ ቀናስ ቀድሞም ከጥራ ሶስት ሁለት ሺህ አስራ ሁለት አመት ምረጥ ጀምሮ ባሉን በማስመልከት ጥናታዊ ጽፎች የሚቀርቡበት የቋንቋና የባህል ሲምፖዚየም እንዲሁም ስፖርታዊ ውድድሮች እንደሚካሄዱ የተገለጸ ሲሆን ኮዲውም ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑ ተጠቁሟል ጥሩ 16 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የሚከበረው ይሄው የደራራው ባል በለቱ ይከናወናሉ ከተባሉት ዝግጅቶች ባሻገር ለጌዲዮ ሰላም አስተዋጽኦ ላበረከቱ ከ46 በላይ ለሚሆኑ የሀገር ሽማግሌዎች የመስጋናና ውቅና የመስጠት ስነ ስርዓት እንደሚካሄድ ነው የሰማነው ከዚህ ባለፈን በተለይ ጌዲዮ ይታወቀባቸዋል የተባሉትን ጥቅጥቅ የተፈጠሩ ደንና የትክል ድንጋይ ቅርሶችን በዩኒስኮ ለማስመዝገብ ጥረቶች በመደረግ ላይ መሆናቸውንም በዚሁ ጊዜ ሰምተናል በዘንድሮ የደራሮ የዘመን መለወጫ ላይ በመሳተፍ የክልሉን እምቃብ ትትጎበኙ ዘንድ የጌዲዮ ዞን አስተዳደር የግብዣ ጥሪውን አስተላልፏል 
ከዚህ ሁሉ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ከሚከበሩ ባዓላት መረጃችን ሳንወጣ ከቀናት በፊት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የሚገኘው የሃላባ ዞን የብሔረሰቡን የዘመን መለወጫ ማለትም የሴራ ባዓልን ሴራችን ለሰላማችን በሚል መሪ ቃል በሃላባ ቂሊቶ ከተማ በድምቀት አክብሯል በሃላባ ባህል መሰረት ወንዶች ልጆች የሚገረዙት ከጎረመሱ በኋላ ሲሆን የብሔረሰቡ የሴራ ባለም በየሁለት አመት አንድ የታሳስ ወር መጨረሻ ላይ አርሶ አደሩ ምርቱን ከማሳው በሚሰበስብበትና ለቀጣይ የርሻ ስራ በሚዘጋጅበት ብሎም ደግሞ ለአቅማዳም ደርሰው የተገረዙ ልጆችም ቁስላቸው ሽሮ የሚወጡበትን ጊዜ ተከትሎ የሚከበር መሆኑንም ሰምተናል ለዘጠነኛ ጊዜ ተከበረው የሃላባ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ የሴራ ባል የሁለት ቀናት የተከበረ ሲሆን በባል ወቅትም የባልና ቋንቋ ጥናት ሲምፖዚየም ወይት እንዲሁም የብሔረሰቡን ባህል ቋንቋና ዞኑ የሚያመርታቸው ምርቶች ለይታ የቀረቡበት ኤግዚቢሽንም ተካሂዷል በዚ ጊዜ የሃላባ ዞን በርካታ መልካም ባህላዊ ሴቶች አሉት ስለመሆኑና ከነዚህ ውስጥ ሚሻላ ተብሎ የሚጠራው የመደጋገፍ ባል ተጠቃሽ ስለመሆኑም ይሰማ ነው በሚሻላ ባህል መሰረት አንድ ሰው ወረቤቱ ሲቸገር የመደገፍና የማቋቋም ባህላዊ ሐላፊነት ያለበት ሲሆን አሁን ላይ ግን ይሄው መሰሉ ባህል እየተሸረሸረ በመጣቱ የመደጋገፉን ባህል ጨርሶ ከመጥፋቱ ለመታደግና ለማጎልበት ለቀጣዩት ውልድም ለማሻጋገር ጥረት በመደረግ ላይ መሆኑ ተነግሯል ከአጎራባች ኦሮሚያና የሲዳማዞን የተወከሉ በህረሰቦች በተገኙበት በዚህ የዘመን መለወጫ ባል አከባበር ላይ የመደጋገፉን ባል ተንከባከው ለትውልድ ከማስተላለፍ ባሻገር የዘመን መለወጫ ባል አከባበር ስነ ስርዓቱን ባለማቀፍ የማይዳሰስ ቅርስነት ለማስገብ ለማስመዝገብም እየተሰራ ነው ተብሏል